নমস্কার বন্ধুরা আমি রেশমি বলছি আমার সকল বন্ধুদের শারদীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি শুরু করছি আজকের যে রান্না আমি তোমাদের করে দেখাবো সেটা হলো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের দুটো রেসিপি এক হলো প্রজ্ঞা সুন্দরী দেবীর আরেকটি হলো পূর্ণিমা ঠাকুরের এই দুটো রেসিপি আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব এগুলো হচ্ছে পুরনো দিনের সব হারিয়ে যাওয়া রান্না সেই হারিয়ে যাওয়া রান্না বললেই হবে না শুধু এমনই অভিনব রান্না প্রথমে দেখলে যেন মনে হয় রেসিপি যে পদ্ধতি দেওয়া যে এটি আমি পারবো রাজকীয় সব এক একটা রান্না এটি আমি করতে পারবো কিন্তু সত্যি কথা বলছি তোমরা সত্যি হাত দিয়ে দেখো একবার করে দেখা বাড়িতে আমি যেভাবে করে দেখাচ্ছি তোমাদের আর হোটেল রেস্টুরেন্টের আকর্ষণ আস্তে আস্তে কমে যাবে তোমাদের যাওয়ার ইচ্ছাই থাকবে না এইসব রান্না মুখে দিলে তা সুতরাং আজকে আমি যে দুটো রেসিপি তোমাদের করে দেখাবো সেটা হলো একটা বাসন্তী পোলাও আর একটা রুই বা কাতলা মাছের ময়ূর ময়ূর মানে এটা সাবেকি কথাই আসল যে কথা ট্র্যাডিশনাল রান্না এইসব আমরা এখন চলতি কথায় মৌলি বলি তা আমি যে যা দেখা আছে সেখানে সেটাই বলছি রুই বা কাতলা মাছের ময়ূর আর শেখাবো বাসন্তী পোলাও তো প্রথমে আমি শেখাবো বাসন্তী পোলাও এবার আমি কিচেনে যাব চলো তোমাদের দেখাই কিভাবে করব বাসন্তী পোলাও করার জন্য আমি রান্নাঘরে চলে এসছি তো আমরা এতদিন বাসন্তী পোলাও বলতে জানি ঘি গরম মশলা জাফরান গোলাপ জল হলুদ রং কেশরের মধ্যে হলুদ রং সেটা দুধে গুলে দিলে সেই দিয়ে ওই রাইসকে হলুদ রং করে তারপর তো ঘিটি দেওয়া আছে বেশি বেশি করে মিষ্টি দেওয়া এটাই হলো বাসন্তী পোলাও আমি কিন্তু তাই খেয়ে এসছি তাই জানি কিন্তু এই ঠাকুর বাড়ির বাসন্তী পোলাও যেমন অভিনব অসাধারণ খেতে তেমন রান্নার পদ্ধতি আমি কিন্তু প্রথমে এই ঠাকুর বাড়ির রান্নায় হাত দিতে ভয় পেতাম যে এইরকম রাজকীয় রান্না আমি কি পারবো কিন্তু করে দেখো তোমাদের বারবার বলছি মুখে দিলে কিন্তু ভুলতে পারবে না এই রকম পেয়ারা আমি তিনটে নিয়েছি একটা গোটা রেখে দিয়েছি তোমাদের দেখাবার জন্য দেখেই বোঝা যাচ্ছে পাকা একেবারে টুসটুসে যেন পাকা না হয় এটা কিন্তু মানে ছুরি চালালে পরে ইজি যাতে কাটা যায় সেরম পাকা ওপরে খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি নিয়ে এক একটা পেয়ারাকে মাঝখান থেকে কেটে আবার মাঝখান থেকে মানে চার ফালি করেছি করে যে বীজ ভেতরে সব কুড়ে আমি বার করে দিয়েছি এইবার কি করব এখানে চার কাপ জল আমি গরম করতে দিয়েছি এই পেয়ারা গুলো আগে আমি ভাপিয়ে নেব ঠিক ১৬ থেকে সতেরো মিনিট লাগবে পেয়ারা ভাপাতে দিয়ে দিচ্ছি ঢাকা ১৬ মিনিট পর আমি খুলে দেখব যে কতটা হলো বারো থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে এই পেয়ারা গুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে আমি জল ঝরিয়ে একটা পাত্রে তুলে রেখেছি এবার সাইডে এটা সরিয়ে দিচ্ছি এখন এখানে আমি গ্যাস ধরিয়ে দিয়েছি পনে দুই কাপ মতো জল আমি দিয়েছি একটা সুগন্ধি রস তৈরি হবে মানে পোলাওতে আমরা যে মিষ্টি দিই সেটা রসের মাধ্যমে সুগন্ধি একটা শিরা তৈরি হবে চিনি এখানে দুশো গ্রাম চিনি আছে প্রথমে চিনি আর জল আর এরকম লম্বা একটা স্টিক দারচিনি চার পাঁচটা লবঙ্গ মুখ খুলে দিয়েছি দুটো ছোট এলাচ এই সব কিছু দিয়ে ফ্লেমটাকে একটু কমিয়ে দিলাম দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেব চিনিটা গলবার জন্য দশ মিনিটের মধ্যে চিনি গলে যাওয়ার পর আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ দুধে আমি কেশর ভিজিয়ে রেখেছিলাম এখানে আট দশটা কেশর ভেজানো ছিল সেইটা দিয়ে দিচ্ছি এইবার দিয়ে দেব কিশমিশ কাজু পেস্তা এখানে ছটা পেস্তা ছটা কাজু আর দুই টেবিল চামচ কিশমিশ জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম বাদাম আর পেস্তা তারপর লম্বা লম্বা করে কুচি করে রেখেছি আর কিশমিশগুলো ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখা সব কিছু দিয়ে দিচ্ছি
এই সেদ্ধ করে রাখা এই পেয়ারাগুলো দিয়ে দিচ্ছি আবার ঢাকা দিয়ে দেব এবার কুড়ি মিনিট মতো লাগবে সম্পূর্ণ গায়ের রস মারতে রসটা পুরোটা তৈরি হতে ফ্লেমটাকে মিডিয়ামের থেকে একটু কম করে দিলাম ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি রস হয়ে গেছে আমার যেটা একসাথে কাজু কিশমিশ পেস্তা সেদ্ধ করা পেয়ারা সব কিছু দিয়ে যে চিনি শিরা যেটা তৈরি করেছিলাম সুগন্ধি শিরা এবার সেগুলোকে আলাদা করেছি এখানে বাদাম পেস্তা পেয়ারা সব দেখা যাচ্ছে আলাদা করেছি রসটা আলাদা আছে এখানে এবার কাজি লেবুর চার খালির এক খালি রস আমি এই রসের মধ্যে মিশিয়ে দিচ্ছি মিশিয়ে এবার সাইডে রেখে দেব এইবার এখানে একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি এক টেবিল চামচ সাদা তেল এক টেবিল চামচ ঘি এই গরম করতে দিয়েছি আমি এইবার দিয়ে দেব ফোড়ন ঘি গলে গেছে জৈত্রী এখানে দু চারটে পাপড়ি একটু হাত দিয়ে ভেঙে দিয়ে দাও একটা লম্বা স্টিক দারচিনি এক দুই তিন চার পাঁচটা ছোট এলাচ চার পাঁচটা লবঙ্গ জৈত্রীর চার ভাগের এক ভাগ একটু খেত করে নিয়েছি এই সব কিছু আমি দিয়ে দিলাম ফোড়নে আর যেটা লাস্টে দিলাম ওটা জায়ফল আমার একটু ভুল হয়ে গেছে জৈত্রী জায়ফল জৈত্রীর দু তিনটে পাপড়ি দিয়েছি যায় ফলের চার ভাগের এক ফালি দিয়েছি থেত করে এইবার সুন্দর এই যে গরম মশলা গুলো দিলাম এর গন্ধ বেরোলেই আমি গ্যাসটা অফ করে দিয়ে এই ঘিটা আমি একটা পাত্রে আলাদা রেখে দেব মশলা গুলো থাকবে এখানে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি আমি মশলা থেকে ঘি আর তেলটা একটা বাটিতে আলাদা করে সরিয়ে রেখে দিলাম এখানে শুধু ভাজা মশলা গুলো এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চার কাপ জল হাই ফ্লেমে করে দিচ্ছি জলটা ফুটলে তবে আমি চাল দেব এখানে দেরাদুন রাইস চারশো গ্রাম আছে এক ঘন্টা আগে ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে আমি রেখে দিয়েছিলাম জল ফুটতে শুরু করে দিয়েছে এইবার আমি চাল দিয়ে দিচ্ছি চা চামচের কম কেশর দিয়ে দিচ্ছি প্রয়োজন হলে আমি ঢাকা খুলে ভাত না হওয়া পর্যন্ত আবার একটু জল দিতে পারি ফ্লেমটাকে কমিয়ে দিচ্ছি মিডিয়ামের থেকেও কম দিয়ে দিচ্ছি ঢাকা ভাত এখনো হওয়ার একটু দেরি আছে এবার আমি ঢাকা খুলে এই কাজি লেবুর আর ফালি রস আমি দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে আর দিয়ে দেব এক কাপ দুধ এইবার ঢাকা দিয়ে দিলাম ভাতটা হওয়ার জন্য ভাত আমার হয়ে গেছে তোমরা কিন্তু 
এই ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখো কেননা এই পোলাও হয়ে গেলে সাইড ডিশ হিসেবে আমি ঠাকুরবাড়িরই রেসিপি যেটা আগেও বলেছিলাম চটপট আমি আর একটা রেসিপি তোমাদের সাথে শেয়ার করব সুতরাং সম্পূর্ণ ভিডিওটা তোমাদের দেখতে হবে ভাত হয়ে যাওয়ার পর বেশ খানিকটা ভাত আমি একটা পাত্রে তুলে রেখেছি এইবার দেখো কি কি করি মাঝখানে একটু গর্ত করে নিচ্ছি বেশ বড় একটু জায়গা করতে হবে চারটে ছোট এলাচ আমি থেতো করে রেখেছি এই বড় যে জায়গাটা তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ গোলাপ জল দিয়ে দিলাম এই রসে যেগুলো সেদ্ধ করা হয়েছিল সেগুলো সমস্ত দিয়ে দিচ্ছি এই ভেতরে এই ভাতটা দিয়ে এবার চাপা দিয়ে দেব এই সব কিছু ফোড়নের পর যে ঘিটা আমি তুলে রেখেছিলাম সেইটা উপর থেকে দিয়ে দেব এই রসটা দিয়ে দিতে হবে আরো হাফ চা চামচ উপর থেকে গোলাপ জল এবার ঢাকা দিয়ে আবার গ্যাস ধরিয়ে পাঁচ মিনিটের জন্য আমি একটু দমে রেখে দেব এই সব কিছু পোলাও রেডি এইবার আমি সাইড ডিশ রুই বা কাতলা মাছের মৌলি বা মৈলু আমি তৈরি করছি এখানে এক চা চামচ সাদা তেল এক টেবিল চামচ ঘি গরম করতে দিয়েছিলাম গরম হয়ে গেছে দিয়ে দিচ্ছি একটা বড় মাপের পেঁয়াজ আর মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি পাঁচটা লঙ্কা কুচি চার কোয়া রসুন কুচি থ্রি ফোর চা চামচ লবণ এক চা চামচ চিনি এক চা চামচ ভিনিগার অথবা পাতি লেবুর রসও চলবে যে কোনো একটা ছোট একটা নারকলের কুড়িয়ে হাফ মালা নারকলের দুধ বার করা এক কাপ আর একটু সামান্য জল এই কাপ ধুয়ে দিয়ে দেব দিয়ে দিলাম খুব হালকা করে ভেজে রাখা কাতলা মাছের টুকরো রুই মাছ দিয়েও করা চলবে আড়াইশো গ্রাম মাছ আছে এখানে তিন টুকরো মাছ এখানে দিয়ে দিচ্ছি এইবার দিয়ে দিচ্ছি ঢাকা জল যখন একদম শুকিয়ে তেল ভেসে উঠবে উপরে তখন আমার রেডি হয়ে যাবে রুই বা কাতলা মাছের মৌলি মাছের মৌলি আমার রেডি সম্পূর্ণ রান্নাটা কিন্তু সিমে হবে যতক্ষণ না তেল ভেসে না ওঠে ততক্ষণ পর্যন্ত রাখতে হবে আর হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো দিতে কিন্তু ভুলো না মাছে তো এবার আমি ডিশ সাজিয়েছি এইভাবে তোমরা এইভাবে বাড়িতে করতে পারো আর বাড়িতে তো অবশ্যই ট্রাই করবে আমি জানি পছন্দ হলে আমার চ্যানেলে লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করুন